வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்னைக்கு பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மந்திர தந்திர ரகசியங்கள் சிலவற்றை இந்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நான்கு ஐந்து விதமான பரிகார முறைகளில் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் நிம்மதி நிலவ துரதிருஷ்டம் எல்லாம் போகிறதுக்கு ஒரு விஷயமும் சர்வ கிரக தோஷ நிவாரண பரிகாரம் செல்வ வளம் பெற புவனேஸ்வரி வித்யா பிரயோகம் அப்புறம் இது மாதிரி முக்கியமான விஷயங்களை இந்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அன்பர்கள் அனைவரும் இந்த பரிகாரங்களை நிறைய மந்திரங்கள் இருக்கிறதுல மந்திரங்களை குறிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம நிறைய மந்திரங்களை தினசரி சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் அந்த மந்திரங்களை ஒரு குறிப்பு மாதிரி ஒரு டைரி மாதிரி வச்சு நோட் பண்ணிக்கிட்டு தினசரி நீங்கள் உங்கள் பூஜை வழிபாடப்போ அந்த மந்திரத்தை உபயோ உபயோகிங்க தினசரி நூற்றி எட்டு முறை சொல்ல முடியலனாலும் நான் கொடுத்த மந்திரத்தை எல்லாத்தையும் ஒரு லிஸ்ட் அவுன் பண்ணிக்கிட்டு தினசரி ஒரு ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த மந்திரத்தை நீங்கள் பண்ணி வடித்தாவே போதும் உங்களுக்கு பூரண அருள் கிட்டும் ஏதோ இப்போ ஒரு ஒரு முக்கியம் ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயமா வெளியே நீங்கள் போகிறீங்க இல்லை தொலைதூர வெளி வெளியூர் பயனெல்லாம் கிளம்பி போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணுங்க காராமணி பயிர் கொஞ்சம் வலது கையில் வச்சு வாசலுக்கு அருகில் பக்கத்தில் போய் நின்றுக்கிட்டு கொண்டு விநாயகரை வேண்டிக்கிட்டு கீழே இப்போ நான் சொல்ல போகிற இப்போ அந்த மந்திரம் இருக்கு இல்லையா அதை ஒரு ஏழு தடவை ஜபிச்சுட்டு அந்த காராமணி பயிரை ஊதிட்டு பின்னர் வாசலை தாண்டி வெளியே வந்து காராமணி பயரை எரிந்து விடவும் பின்னர் விநாயகரை வேண்டி கிளம்பி செல்ல உங்களுக்கு காரிய தடைகள் எதுவா இருந்தாலும் நீங்கி உங்களுக்கு வெற்றி உண்டாகும் ஒரு குறிப்பிட்ட நல்ல காரியம் செய்யும் போது பலரின் எதிர்ப்பு பொறாமை திருஷ்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி நேரங்களில் இந்த பிரயோகத்தை உபயோகிக்க நிச்சயம் வெற்றி கிட்டும் இதை செய்த வெளியூர் வெளிநாடு பயணம் கிளம்பும் வெற்றியுடன் பாதுகாப்புடன் திரும்பி வரலாம் அதில் எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் உங்களுக்கு வேண்டாம் ஏன்னா சில பேருக்கு ஜாதகத்தில் இல்லைனா ஜாதகர் யாராச்சும் சில பேர் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் இந்த கட்டத்தில் கொஞ்சம் க கவனமாக இருக்கணும் உங்களுக்கு ஏழரைச்சனை நடக்குது இல்லை கண்ட கச்சனை நடக்குது இது மாதிரி சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு பயம் உங்களுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா இந்த பரிகாரத்தை செஞ்சுட்டு நீங்கள் வெளியே கிளம்பும் போது உங்களுக்கு நல்ல நன்மை இதழ் தான் நடக்கும் அந்த மந்திரம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் சர்வ விக்ன வினாசாய சர்வ காரிய சித்தம் நமக இந்த மந்திரத்தை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் போட்டிருக்கேன் ஸோ நண்பர்கள் வேணும்னா அங்கேருந்து எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாவது பரிகாரம் செல்வ வளம் பெறத்திற்கு ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி வித்ய பிரயோகம் இதுக்கு என்னென்னா செல்வ வளம் பெறத்துக்கு இப்போ செல்வ வளத்தில் ரொம்ப தடுமாற்றமாக இருக்குது வீட்டில் பண கஷ்டம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்கவங்களுக்கு இது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு மந்திரம் கூட ஒரு பரிகாரம் கூட சொல்லலாம் இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நாத்திக்கிழமை இன்னைக்கு அதிகாலையில் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி குளிச்சுட்டு வெண்ணிற ஆடை நீங்கள் அணிய வேண்டும் அந்நிற ஆடை அணிந்து சூரியனை பார்த்தபடியே ஹ்ரீம் வேற எதுவுமே இல்லைங்க ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் இந்த மூன்று வார்த்தை ஹ்ரீம் என்று நூற்றி எட்டு தடவை ஜபிக்க வேண்டும் ஜபத்திற்கு மாலைகள் அவசியம்லாம் கிடையாது என்பர்களே பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் ஸ்படிக மாலை இல்லைனா ருத்ராட்ச மாலை வச்சுருந்தீங்கன்னா பயன்படுத்துங்க மற்ற வேற எந்த மாலையும் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டாம் ஜபித்து முடித்த பின் வெண் சந்தன பொடி அல்லது வெண் சந்தன கட்டையை அரைத்து ஹ்ரீம் என்று பதினோரு தடவை ஜபித்து நெற்றியில் அணிந்து கொள்ளவும் மற்ற நாட்களில் ஹ்ரீம் என்று பதினோரு தடவை ஜபித்து நெற்றியில் வெண் சந்தனத்தால் அணிந்து வரவும் இதை எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளும் செய்து வர செல்வம் புகழ் இவள் எல்லாம் படிப்படையாக உங்கள் வாழ்வில் உயர்வதை நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்து உங்களுக்கு தேடி வரும் அன்பர்களே சரிங்களா மிகவும் எளிமையான பரிகாரம் தானே இதை செய்யலாம் தானே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரச மர பிரதர்ஷன பிரயோகம் இது என்ன விஷயன்றத இப்போ நம்ம சொல்கிறேன் ஒரு தேய்பிறை ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஒரு சூரிய அஸ்தமன வேலையில் ஊருக்கு வெளியில் அல்லது காட்டில் அல்லது ஒரு மயானத்தில் உள்ள வெளியில் இருந்த ஒரு ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தால் போதுங்க ஒரு மரச ஒரு அரச மரத்து அடியில் மஞ்சளில் ஒரு வட்டம் வரைஞ்சி அதற்குள்ளே நல்லெண்ணெய் விட்டு 
அகல் விளக்கு ஏற்றணும் விளக்கேற்றி குங்குமம் மஞ்சள் வைத்து பாயாசம் படைத்து வழிபடவும் பின்னர் பிரதட்சணமாக அதாவது இடமிருந்து வளமாக பதினோரு தடவை வளம் வரவும் வளம் வந்து முடிந்தவுடன் விளக்கின் முன் நின்று கவலை பிரச்சனை என உங்கள் மனக்குறை என்னவோ அதை விரைவில் தீர நீங்கள் வேண்டிக்கணும் பின்னர் திரும்பி பார்க்காம போயிடுங்க இதை குறைந்தது மூன்று வாரம் செஞ்சுட்டு வந்தா போதும் உங்கள் துன்பங்கள் நீங்கும் சுபகாரிய தடைகள் நீங்கும் எல்லாமே நீங்கி தொழில் மற்றும் குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் பண பற்றாக்குறை என என வேண்டிக் கொண்ட என்ன பிரச்சனையோ அது உடனடியே தீரும் அதை தீர்க்கும் வழி மனதிலும் தோன்றும் இது வந்து நிறைய பேர் இதை உபயோகப்படுத்தி ரொம்பவும் பலன் தஞ்சிருக்காங்க அற்புதமான ஒரு எளிமையான பரிகாரம் அதுக்கு அடுத்த பரிகாரம் என்னன்னா சர்வ கிரகதோஷ நிவாரண பரிகாரம் இது என்ன பண்ணணும் எல்லா உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கிரகதோஷ கோளாறுகள் அனைத்தும் சரியாத்திற்கு இந்த பரிகாரத்தை நீங்க செய்யணும் செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு குறைஞ்சது ஒரு அரை மீட்ரு இல்லைனா ஒரு ஒரு மீட்ரு நீளமுள்ள ஒரு சிகப்பு துணி வாங்கிக்கோங்க அதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு கோதுமை வச்சு கொஞ்சம் பணமும் வச்சு முடிச்சு கொள்ளுங்க சூரிய அஸ்தமான வேலையில் ஒரு அனுமார் கோயிலுக்கு நீங்கள் போங்க போயிட்டு அந்த சிகப்பு மூட்டையை முடிய அதை முடிப்பட்டிருப்பீங்களே அந்த முடிய அனுமானுடைய பாதத்தில் வச்சு சர்வ கிரக தோஷங்களும் நிவாரணமாக நான் இப்போ சொல்ல போகிற மந்திரத்தை இருபத்தி ஏழு தடவை வடக்கு முகமாக அமர்ந்து நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டும் அல்லதுனா அர்ச்சகரிட்ட கொடுத்து பாதத்தில் வைத்து அர்ச்சித்து ச தர சொல்லி வாங்கி கொண்டு கீழே உள்ள மந்திரத்தை இப்போ நான் சொன்ன மந்த் பொல்ல போகிற மந்திரத்தை இருபத்தி ஏழு தடவை வடக்கு முகமாக அமர்ந்து ஜபிக்கவும் அன்பர்களே எல்லா மந்திரத்தையும் நீங்கள் வடக்கு முகமாக வைத்து செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு பலன்கள் வெகு விரைவில் கிடைக்கும் பின்னர் அந்த சிகப்பு முடியை அர்ச்சகருக்கு தட்சணையாக கொடுத்து விடவும் அல்லது யாரேனும் உணவுப் பொருட்கள் தேவைப்படும் யாசகர்கள் வெளியே இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து தானமாக நீங்கள் அதை கொடுத்துடுங்க இதன் மூலம் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட கிரக தோஷ பாதிப்புகள் அனைத்தும் நீங்கும் அப்படின்னு தந்திர சாஸ்திரத்தில் இந்த பரிகாரம் குறிப்பிட்டிருக்கு சரி இருபத்தி ஏழு தடவை ஒரு மந்திரத்தை சொல்ல சொன்ன இல்லையா அது என்ன மந்திரம் என்றதை பாருங்க அஞ்சனா கற்ப சம்பூதம் குமாரம் பிரம்மசாரினம் துஷ்ட கிரக வினாசாய ஹனுமந்த முபாம்ஸ் முபாஸ்மதே முபாஸ்மே இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் இருபத்தி ஏழு தடவை நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டும் மந்திரத்தை கீழே கொடுத்துருக்க அன்பர்களே கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க எல்லா மந்திரத்தையும் லைனாக ஒன்பே ஒன்றாக கொடுத்துருக்கேன் என்ன மந்திரம் வேணுன்றதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சரி கடைசியாக வந்து என்னென்னா கடைசியாக என்ன சொன்ன வீட்டில் வந்து நிம்மதி நிலவத்திற்கும் துரதிருஷ்டம் எதாச்சும் வீட்டில் நடந்துகிட்டே இருக்குது அது போகணுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு நிறைய நண்பர்கள் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்காக இந்த பரிகாரம் என்னென்னா ஒரு பௌர்ணமி அன்னைக்கு நல்ல தேங்காய் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அது எடுத்துக்கிட்டு சிறிது குங்குமத்தை பன்னீரால் கரைக்கணும் கரைச்சிக்கிட்டு அதை வலது கை மோதிர விரலால் தொட்டு தேங்காயில் வந்து ஸ்வஸ்திக் நீங்கள் வரைய வேண்டும் ஸ்வஸ்திக் தாங்க வரையணும் சில பேர் ஸ்வஸ்திக்கும் இன்னொரு சிம்பிளுக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க அதனால் ஒரு ஸ்வஸ்திக் என்னன்றத இமேஜ் ஒரு தடவை ஃபோட்டோ பார்த்துக்கிட்டு அந்த ஸ்வஸ்திக்கை கரெக்டாக வரீங்க ஏன்னா ஸ்வஸ்திக் பதிலாக சில பேர் வந்து நாசி சிம்பிளை வரைஞ்சிருக்கீங்க அது ரொம்ப பிரச்சனையில் முடிஞ்சிடும் ஸோ ஸ்வஸ்திக்கையும் வரையணும் வரைஞ்சிட்டு பின்னர் அந்த தேங்காய் மேலே ஒரு சிகப்பு துணியை சுற்றுங்க சுற்றினதுக்கப்புறம் அதை கொண்டு வீட்டுடைய உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புறத்தையும் வீட்டில் உள்ளவர்களுடைய தலையையும் சுற்றணும் சுற்றின பிறகு சுற்றி முடித்த பிறகு ஆறு அல்லது கடலுக்கு சென்று செருப்பை கழற்றி விட்டு வெறும் காலுடன் நடந்துச்சு போயிட்டு ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்ற ஒரு பதினோரு தடவை ஜபிச்சு மகாவிஷ்ணுவிடம் இல்லத்தில் துர்திருஷ்டம் துன்பங்கள் நீங்கி வாழ்க்கையில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாக அருள் செய்ய வேண்டி கொண்டு அந்த தேங்காயை நீரில் போட்டுவிடும் இதன் மூலம் வீட்டில் வளமும் நலமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் உங்களுக்கு வேண்டாம் என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு பரிகார முறைகள் இதெல்லாம் நான் சொங்களுக்கு இந்த பரிகார முறைகளை தினமும் நிறைய பேர் வந்து ஒரு 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 கிளாஸ் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட்டு கலெக்ட் பண்ணி அதில் வந்து இந்த சொல்கிற ஒரு பரிகாரம் தான் இது எல்லாமே இதை வந்து நம்மளுடைய சேனல் நேயர்களுக்காக இலவசமாகவே இந்த பரிகார முறைகள் நம்ம சொல்கிறோம் இலவசம்ன்றதுனால 
தயவு செய்து இதை யாரும் லேசாக நினைத்து செய்யாமல் இருக்க வேண்டாம் உங்களுக்கான ஒரு நல்ல பலனை நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறீங்க சரிங்களா இந்த வீடியோவை நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க இன்னொரு தடவை ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் அதுலேயும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனை கேளுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி அவங்களும் பலன் பெறட்டும் அதற்காக அவங்களுக்கு நீங்கள் செய்த ஒரு உதவியாக கூட இது இருக்கலாம் ஏன்னா இதுகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எளிமையான பொருட்கள் எளிமையான முறைகள் தான் அதனால் இதில் செய்கிறது வந்து ரொம்பவும் சுலபமான காரியங்கள் தான் ஸோ எந்த கன்ஃபியூஷனும் உங்களுக்கு இதில் வேண்டாம் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான வீடியோஸ் வந்து நம்ம இந்த சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான ரொம்ப எளிமையான பரிகாரங்கள் வீட்டிலிருந்து செய்யக்கூடிய மந்திரங்கள் மூலமும் நிறைய பொருட்களை வச்சு செய்யக்கூடிய பொருள் பரிகாரங்களை சொல்லியிருக்கோம் அது எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பலன் பயனுள்ளதாக இருக்கும்ன்றத நான் இந்த சமயத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஓம் நம சிவாய்